എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട കാലം തൊട്ട് ഇത് ഈ ദിവസം സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വപ്നമാണ് ആൻഡ് ഇതിന് കൂട്ടു നിന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ആൻഡ് കമൽ സാറിന്റെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കൈ കാലം പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇത്രയും സീനിൽ അടുത്ത് ഷൈൻ ചേട്ടനായിക്കോട്ടെ സസി ചേച്ചി മരണി ചേച്ചി മാണി ചേച്ചി എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം ദൈവത്തിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി ആൻഡ് സാറിനോടാണ് ആക്ച്വലി വലിയ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് സാർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരവസരം തന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇനിയും സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ പൂജ ചുരുക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷൈനും ആഷികയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഷൈന ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ വിധിവരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവരെ ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷനിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരായി മാറി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ സന്തോഷം അതിനകത്ത് ഒരു കള്ളത്തരം ഞാൻ പിടിച്ചു അത് മാത്രം പറഞ്ഞ അവസാനത്ത് ഞാൻ ദിലീപായാലും ഷൈനായാലും ശരി രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് പൈസയായിട്ട് പറഞ്ഞു അഭിനയിക്കാനോ അഭിനയിക്കാനോ അപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവന്മാര് വലിയ ഡയറക്ടർമാർ വലിയ ആരോഗ്യമുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവന്മാരുടെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു ഇത് എന്റെ അസിസ്റ്റൻസിനോട് പറയും ഇവന്മാരെ എന്റെ അസിസ്റ്റൻസിനോട് എല്ലാവരോടും പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രം പറയില്ല അതിന് എനിക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന ദിലീപ് പറയുന്നതായിരുന്നു ഷൈനി പറയുന്നതായിരുന്നു ഒളിച്ചതൊക്കെ പാസിങ്ങിലൊക്കെ അവരോടൊക്കെ അഭിനയിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായാലും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ക്യാമറയിൽ ഇരുന്നാൽ ആദ്യം അഭിനയിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ദിലീപ് ആദ്യശേരി എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു വേറെ വഴി ഷൈനി ആണെങ്കിലും കെട്ടാമോലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചോദ്യാർത്ഥം അവർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം വീണ്ടും ഷൈനി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം അപ്പം ഈ വലിയൊരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നിരയിൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസിനും എല്ലാവരും ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിർമ്മാതാക്കളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് നസീബും ഷെല്ലിയും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഇവരോടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുമ്പിൽ നിന്ന ഒരാളുണ്ട് ഗിരീഷ് കൊടുത്തല്ലോ ഞാൻ ഗിരീഷിനെ നേരത്തെ തിരി എത്തിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ടില്ല അതങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ അത്രയും ബാക്കിലാവും അപ്പൊ ഗിരീഷ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്റെ നാട്ടുകാർ കൂടിയാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അതൊരു ഒരു കുറ്റമാണ് കാരണം എന്റെ നാട്ടുകാരനായിട്ട് എന്റെ പടത്തിന് ചീഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പടം ഗിരീഷ് അപ്പൊ അത് ഇത്രയും കാലം വേണ്ടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യം വൈകുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന് ഗിരീഷിനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വന്ന ഗസ്റ്റിനും എന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമൽ സാറിന്റെ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഞാനും മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ആശയ്ക്കുണ്ട് ഗ്രീസ് ഗ്രീസ് ഞാൻ ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്താണ് ഷൈനക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താണ് അപ്പം നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ആവുന്ന തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേദികാരുണ്ണൻ വൈറലാണെന്നാണ് ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ സിനിമ വൈറലാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഒരു എന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത കമൽ സാർ ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നെ ഈ ഒ
സ്പെഷ്യാലിറ്റിയോടു കൂടെ നിങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന സിനിമയെ വൈറലാക്കുക താങ്ക് യു സുപ്രഭാതം ശുഭദിനം കൈരളിയിലും ഏഷ്യാനെറ്റിലൊക്കെ ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ന് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ആക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു കമൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ആക്ടേഴ്സിനെ ഫ്രീ ആക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ധാരാളം പറഞ്ഞ് കേട്ടും അന്ന് മുതലേ സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ കണ്ടും ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടും അതിൻ്റെ ആരാധനയും ഇഷ്ടവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സിനിമകളും എനിക്കത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് റിവ്യൂ കൂടെ ചെയ്യുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ബഹുമാനമുള്ള ശ്രീ കമൽ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അവരെ അഭിനയിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സിബിസാറിന് കൂടെ ഒരു പടം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് പടം അഭിനയിക്കാൻ അറിയാൻ മേലായിരുന്നു ഈ പേടിച്ചു വരണ്ട ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഇന്ന് എന്തായാലും സീനിയേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു പതർച്ചയില്ലാതെ ഈ സിനിമ നന്നായി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നടന്മാർ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഷൈൻ ഷൈൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഷൈനോ ഇത്ര മെറ്റിക്കലസ് ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആ സിനിമയുടെ ഓരോ കാര്യം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ കൂടിയാണ് അത്രയും സിനിമ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഷൈനിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോണിസ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക ശ്വാസികയുടെ കൂടെ ഇഷ്കിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറുകയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേസിന്റെ കൂടെയും ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇപ്പോ ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നന്ദി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു അഭിനയം തുടങ്ങി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷനിൽ കമൽ സാറും സുബിൽ സാറും ഉണ്ട് അപ്പം ജോണി അഭിനയം തുടങ്ങിയല്ലേ നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലേ ഉവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാറ് അന്ന് അക്കാദമി ചെയർമാനാണ് സാറ് പറഞ്ഞ് ജോണി ഞാൻ ലെവൽ കണ്ടിരുന്നു നീ അതിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം പടം ഒ ടി ടി പടമാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം സാറ് വരെ അക്കാദമിയിൽ ആ പടം പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാർ എന്നെ വിളിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കഥാപാത്രം വന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ടുപേരുടെയും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ കമൽ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരുപാട് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അഭിനയം തിരക്കേറ്റില്ലാതെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി ഒരുപാട് നിന്ന് പോകുന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ സംവിധായകരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പടത്തിൽ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സംവിധായകരാണ് സുബിൽ സാറും കമൽ സാറും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കമൽ സാറിനെ ഞാൻ താഴ്ത്തി സുബിൽ സാറിന് കുറേ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ പടം കണ്ടു തുടങ്ങിയ നമ്മൾ ആരാധിച്ച സംവിധായകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് മറ്റും എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ സംവിധാനം പഠിച്ചത് തുളസിദാസ് സാറിൻ്റെ പേരിൽ കൂടെ കമൽ സാറിൻ്റെ പേരുണ്ട് ഞാൻ സത്യം സാറിൻ്റെ കൂടെ അസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ലാൽ ജോസ് ദിലീപ് അക്ബർ ജോസേട്ടൻ ഇവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് അറിയാതെ സാറിൻ്റെ പേരും കൂടെ അതിനകത്ത് കയറിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ പലരും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സീനിയേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ട് കമലിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചില ജൂനിയേഴ്സ് കമൽ സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒന്ന് നല്ലൊരു സംവിധായകൻ കിടക്കിട്ടൊരു പേരും കൂടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ പ്രധാനിയാണ് കമൽ സാറിന് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം ഈ സിനിമ വലിയൊരു വിജയമാവണം സാർ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം
മമ്മുകയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അഭിനയം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അഭിനയം പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അവസരമില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ടറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാം ക്യാമറയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാം ഏതൊരാളുടെയും അസിസ്റ്റന്റ് ആയി എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഡയറക്ടറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലൊക്കേഷൻ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ശരിക്കും ദിലീപേട്ടന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നടനാവണമെങ്കിൽ വേറൊരു അവസരവും ഇല്ല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരികയും ഗദ്ദാമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് സാറ് അക്കാഡമിയിലെ ചെയർമാനായി പടം ചെയ്യുന്നില്ല അഞ്ചു വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും സാർ പടം ചെയ്യും പടം ചെയ്യും പടം ചെയ്യും പടം ചെയ്യും ഞാൻ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പടങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നവരെല്ലാവരും പടം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ സിബിഗാറിനോട് പറയും പടം ചെയ്യും പടം ചെയ്യും സിബിഗാറാണ് ആദ്യം അനുസരിച്ച് പടം ചെയ്യാൻ നിന്നത് ആ കേസിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് തൊട്ട് വന്നു സാറിനായിട്ട് ഡിസ്കഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് സിബി സാർ എന്നെ വെച്ച് പടം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കമാൻ സാർ വിളിച്ചു പറയും സിബി അവൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ അവനെ മാറ്റരുത് എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ സിബി സാറ് മാറ്റാതെ ഞാൻ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ വെച്ച് തന്നെ സൈകാൽ പാടുകയാണ് എന്നൊരു ചിത്രം ചെയ്തത് എന്റെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര മെട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാരണം എന്തോ ആ പടം ശ്രദ്ധിക്കാതെ അന്ന് രസാക്കി എന്റെ പറഞ്ഞു മഴ നിറഞ്ഞതിൽ നീ വിഷ്ണുജിനി പറയുന്നത് ആ വിഷ്ണു ചിന്നി പറഞ്ഞ രസാക്കി പറയും മഴ കൊടയെടുക്കാതെ മഴയത്ത് പെടുമ്പോഴല്ലേ മഴ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വഴികൾ അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം സിബി സാറും രസാക്കിയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എഴുതി തരുന്ന ആ ചില ചില സംഭാഷണങ്ങളാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രിയൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ ഞാൻ കണ്ടു പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാറില്ല കാരണം അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലെത്തിയത് എന്റെ രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്നതിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അപ്പോ സാറിന്റെ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് ഉറപ്പും ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആഷിഖിന്റെ ഒപ്പമാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആഷിഖിന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് സിനിമയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻസിലാണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിലാണെങ്കിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാറിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിന് സിനിമയായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു സലീം കാസൂരേട്ടൻ ഹരീഷേട്ടൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഷിഖിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് സിനിമ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതിന് ഈ ടെക്നിക് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് താല്പര്യ രീതി വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് അതിന് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി നടനായി എങ്ങനെയും മുന്നേറാം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചിരിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഇതിനെ വെച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതിലൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ സിനിമ സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി